ప్రేక్షకులకు నమస్కారం గాడ్స్ గిఫ్ట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం జ్యోతిష్యం వాస్తు సంఖ్య మరియు రత్న తంత్ర శాస్త్ర నిపుణులు జ్యోతిష్య సామ్రాట్ వాస్తు బ్రహ్మ ఇండియన్ కీరో లాంటి ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు అందుకొని మరెందరో జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న భారతదేశంలో అతిపెద్ద జ్యోతిషాలయం విజయవాడ సాయిత్రి శక్తి నిలయం వ్యవస్థాపకులు రాజర్షి బ్రహ్మర్షి దైవజ్ఞ డాక్టర్ కె అచ్చిరెడ్డి గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు మరి ఈరోజు కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా తాంత్రికంకి సంబంధించిన సలహాలను గురువు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం గురువు గారు నా పేరు రాజేష్ మూడు వందల గజాలలో నేను ఒక ఇల్లు కట్టాను దాంట్లో ఏ టు జెడ్ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా కొన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశాను మంచి వాస్తు పండితులు చెప్పిన ప్రకారం సంపూర్ణ వాస్తులో భవన నిర్మాణం చేశాను నేను మా సేవకులు ప్రస్తుతం ఈ ఇంట్లోనే నివాసం ఉంటున్నాం బిల్డింగ్ చాలా అందంగా ఉండటం వలన పది మంది దృష్టి ఈ ఇంటికి దోషంగా ఏర్పడి తరచూ ఇంట్లో వారు అనారోగ్యంగా ఉండటం మానసిక అశాంతి ఏర్పడటం ఒకరినొకరు కలహించుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విషయాన్ని ఒక గురువు గారికి చెబితే నాకు నరఘోష యంత్రం చెప్పారు బిల్డింగ్ ప్రధాన ద్వారంపై పెట్టాం అయినా నరఘోష తగ్గలేదు నివారణకు మీరిచ్చే తాంత్రిక సలహాలను అమలు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం అయ్యా రాజేష్ గారు మీకు దగ్గరలో ఉన్న పండితుడుకు మీ గృహ శంపుస్థాపన ముహూర్తాన్ని చూపించండి ఆ ప్రవేశ ముహూర్తం యొక్క దశ అంతదశను కూడా కట్టించండి అవి ఎలా ఉన్నాయో మీకు బాగా తెలుస్తుంది అలాగే శంకుస్థాపన ముహూర్తంలో కానీ తేడా ఉంటే ఇంటికి ఈశాన్యులు మళ్ళీ తిరిగి ఒక మంచి ముహూర్తం పెట్టుకుని పునఃశంకుస్థాపన చేసుకోవటం చాలా మంచిది ఆ ప్రవేశ ముహూర్తం అయిన తదుపరి వేణు వెంటనే సచ్చలనం వ్రతం చేయించుకొని ఒక పదకొండు లేదా ఇరవై ఒక్క మంది ఇతరులకు ఎవరికన్నా అన్నశాంతి అంటే భోజనాలు పెట్టుకోవటం చాలా మంచిది ఈ భోజనాల సంఖ్యలో మాత్రం కుటుంబ సభ్యులు రారు భోజనాలు పెట్టేటప్పుడు మాంసాహారాన్ని మాత్రం పెట్టకూడదు శాఖాహారాన్ని మాత్రం పెట్టడం మంచిది అయితే దీనికి తోడు మీరు మీ ప్రవేశ ద్వారానికి ముందు గేటు ఇరుపక్కల ఆ రెండు పోట్లాడే ఎద్దుల లాంటి బొమ్మలు కానీ లేదా కూర్చున్నటువంటి సింహ బొమ్మలు కానీ పెడితే చాలా మంచిది దీనివల్ల మీకు ఎటువంటి శత్రువులు కూడా మీకు దగ్గర రారు ఎటువంటి నెగిటివ్ వైబ్రేషన్ కూడా గృహంలో ప్రవేశించదు ఆ విధంగా చెయ్యండి అనునిత్యం మీ దైవ మందుల్లో మాత్రం ఆవునేతో దీపార్థం చేస్తే కూడా లక్ష్మీదేవి శ్రీనివాసం ఉంటుంది అయితే మీ ఇంట్లో ఎక్కడైనా ఈ పాత ఇనుపు సామాన్లు కానీ ఇరిగిన అద్దాలు కానీ పలిగిన గాజు ముక్కలు కానీ తల వెంట్రుకలు లాంటివి కానీ చిరిగిన వస్త్రాలు లాంటివి కానీ అరిగిపోయిన చీపులు లాంటిది కానీ బాగా మసిబారినటువంటి మసి గుడ్డలు కానీ ఎటువంటి ఏమి ఉన్నా అవి శుభ్రం చేసుకొని మీరు ప్రతినిత్యం కూడా మీరు తుడు ఇల్లు తుడుచుకునే వాటర్లో కొద్దిగా సాల్ట్ పసుపు కూడా వేసి తుడుస్తూ ఉంటే లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లో తప్పనిసరిగా ఉంటుంది చీపురు ఎప్పుడు కూడా వాయువు దిశలో ఇంటికి ఎదురుగా కాకుండా వెనక దిశలో పెట్టుకోవాలి చీపురు చేట ఎప్పుడు కూడా ఒకే దగ్గర పెడితే దరిద్ర దావత ఇంట్లోకి వస్తుందని నమ్మకం కాబట్టి అటువంటి ఎప్పుడు కూడా పెట్టకూడదు అలాగే లక్ష్మీదేవి స్థిరనివాసం ఉండాలంటే ఇంటి ఇల్లాలు కూడా ఎప్పుడు సంతోషకరంగా ఉండాలి సాధారణంగా ఇటువంటి విషయాలు ఇప్పుడు ఈ వాస్తు విషయాలు తెలియాలంటే ఇంటికి దేవతైన ఇల్లాలకు తెలియడం మంచిది కాబట్టి ఇల్లే ఇళ్ళలో స్వర్గం ఇల్లాలే ఇంటికి దేవత అన్నది అందరికీ తెలిసిందే ఇవన్నీ కూడా మనకి దేవుడు ఇచ్చిన వరాలు కాబట్టి మీరు వీటిని అమలు చేయండి గాడ్ గిఫ్ట్స్ని మీరు నమ్మకంతో అమలు చేయండి అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు మీరు పొందగలుగుతారు మీకు ఉన్నటువంటి శత్రువులు ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని మిత్రులుగా మారుతారు మిమ్మల్ని ఎవరేమో చేయలేని అనింట విజయం మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ శ్యామ్ ప్రసాద్ గత నాలుగైదేళ్ల నుంచి జ్వరం వస్తూ పోతోంది మందులు వాడిన నిష్ప్రయోజనం డాక్టర్ల దగ్గరకు వెళితే ఏమీ లేదంటున్నారు ఒక సిద్ధాంత గారిని కలిశాను ప్రస్తుతం నీకు రాహుదశ నడుస్తుంది కాల సర్పదోష నివారణ చేయించుకుని యంత్రాలు ధరించమన్నారు అంత ఖర్చు నేను భరించలేనని చెప్పి వచ్చేశాను ఒక కోయిదోరును కలిసి నీవు బాగా నమ్ముకున్న వ్యక్తులే నీకు క్షుద్రాన్ని ప్రయోగించి నిన్ను అనారోగ్యుడిగా తయారు చేశారు అని నా దగ్గర కొంత రుసుము తీసుకొని ఒక పటం ఇచ్చారు పూజలో పెట్టమని తావీదు మెడలో కట్టాడు అయినా జ్వరం వస్తూనే ఉంది దీని వలన అటు ఉద్యోగానికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఖర్చులకు రుణాలు చేయడం తప్పడం లేదు ఆర్థిక స్థితి చూసి మరింత భయం ఆందోళనలు అధికమయ్యాయి మీరేమైనా చిన్న తాంత్రిక సలహా చెబితే దానిని తూచా తప్పక పాటించి రోగ విముక్తుడును కాగలను జన్మానంతం మీకు రుణపడి ఉంటాను గురువు గారు అని అడుగుతున్నారండి తప్పకుండా గురువు గారు చెప్తారు శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు వినండి శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు మీ విషయం పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాను ముందుగా మీరుండే మీరు నివాసం ఉండే ఇల్లును వాస్తు పంజులకు చూపించండి వాస్తు లోపల ఉంటే సరి చేయించుకోవడం చాలా మంచిది అలాగే మీ ఇంట్లో ప్రతి తలుపుకి కూడా బ్యాక్ సైడ్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా చైనా బెల్స్ ఉంటాయి అవి ప్రతి తలుపుకి తగిలించండి 
ఇంటి సింహద్వారం బయట ఆరే కట్టెన దొరుకుతుంది మీకు దాని ఇరవై ఒక్క ముళ్ళే ఉండే విధంగా పొడవైన కర్ర గృహానికి బ బయలుపల బైబాకాన్ని అడ్డంగా తగిలించండి తర్వాత అమావాస్య రోజున మీరు ఒక తేలు కొండెను తేలు తోకుండేటువంటి కొండె అది ప్రమాదమే కానీ దాన్ని జాగ్రత్తగా తాంత్రికవేత్తలు తీసిస్తారు దాన్ని ఒక తావీజులో పెట్టి మీరు లాకెట్గా మెడలో ధరిస్తే కూడా శత్రువు రుణ రోగ బాధలు ఉండవు భూత బాధలు అంతకంటే ఇంకోటి ఇటువంటి చేయటం చాలా మంచిది అలాగే మీరు సింహద్వారం పైన ఆంజనేయ స్వామి చిత్రపటాన్ని తగిలించడం చాలా మంచిది ప్రతినిత్యం కూడా సింధూరము విభూతిని కూడా నుదుటిని తిలకంగా ధరించండి ఈ విధంగా క్రమ తప్పకుండా చేస్తే మీకు ఆరోగ్యం ముందు కుదురపడుతుంది ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగవుతుంది అందులో వర్తమానం మీకు రాహు దశ అని చెప్పారు రాహులు రాహు కానీ రాహులు రవి కానీ రాహులు చంద్రుడు కానీ రాహులు కుజుడు కానీ రాహులు కేతు కానీ ఇవి పెద్దగా యోగించో ప్రమాదకరమైనటువంటి కాలం కాబట్టి ఆ సమయంలో మీరు మీరు మీ శ్రీమతి కలిపి మీకు దగ్గరలోనే ఏదైనా పుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళండి బొమ్మారు ప్రదక్షిణ చేయండి దీపారాధన చేయండి అయితే ఆ దీపారాధన మీరు బెల్లము వరిపిండి మిశ్రమంతో చేసిన ప్రమిదలు తీస్తే చాలా మంచిది అలాగే నువ్వులు చిమిలి ఉండ చిమిలితో చేసిన చిమిలి అంటాం నువ్వులు బెల్లంతో చేసిన వండని ఆ చిమిలిని నివేదనగా పెట్టండి మీరు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఆ పుట్టమన్నం తీసుకొచ్చి కుంకుమ చిందూరంలో కలుపుకొని నుదుటిన తిలకంగా ధరిస్తే మీకు త్వరలోనే సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం వస్తుంది అయితే ఈ చవితి రోజున ఎక్కువగా ఈ పుట్ట చుట్టూ తిరిగితే మీకు ఫలితం శీఘ్రంగా కనపడుతుంది కాబట్టి ప్రతి నెలలో రెండు చవితులు వస్తాయి ఆ రెండు చవితులను కూడా మీరు చేయండి అలాగే మీ వయసు ఎంత ఉందో ఒకసారి లెక్కెట్టుకొని అన్ని సర్పాలను వెండి కానీ మీ స్వామతను బట్టి పంచలోహం కానీ చేయించి అభిషేకం చేయించి అక్కడే ఉన్నటువంటి శివాలయం ఉన్నటువంటి హుండీలో వేయండి అంతటితో మీకు సంపూర్ణ కాలసర ప్రదర్శనం పోవటమే కాకుండా మీ ఆరోగ్యం కుదురుపడుతుంది మీరు వాడే మందులు పనిచేసి కాబట్టి సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా మీరు జీవించగలుగుతారు ఆల్ ది బెస్ట్ ఇది మనకు భగవంతుడు ఇచ్చిన వరాల్లో ఒక భాగం అనుకోండి గాడ్స్ గిఫ్ట్ తప్పనిసరిగా ఆచరించండి ఆరోగ్యవంతులు కండి విన్నారు కదండి శ్యామ్ప్రసాద్ గారు మరి గురువు గారు చెప్పినట్లు తప్పకుండా పాటించండి మీరు సవ్యంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు నమస్కారం అండి నమస్కారం ముంతాజ్ బేగం నా పేరు నాకు ముప్పై ఒకటి సంవత్సరాలు వచ్చాయి తల్లిదండ్రులు పెద్దవారయ్యారు నేను ఒక్కదాన్నే కూతుర్ని వివాహ ప్రయత్నాలు ఎన్ని చేసినా దగ్గరకు వచ్చి తప్పిపోతున్నాయి నిరుత్సాహ నిస్పృహలతో నేను నా తండ్రి బతకవలసి వస్తుంది నాకు వివాహం జరగాలంటే ఏమి చేయాలి కొడుకు లాంటి అల్లుడు దొరికితేనే నాకు మేలు జరుగుతుంది అలా అని ఇల్లరికం కాదు మా తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రేమ దయ ఉంటే చాలు జాతకాలు రాయించుకోవడం రత్నయంత్రాలు ధరించడం పేరు మార్పు చేయించుకోవడం వాస్తు మార్పు అని చేయించం మా సాంప్రదాయానికి విరుద్ధంగా కుజుని యొక్క శాంతి కూడా చేయించం అయినా మార్పు మేలు జరగలేదు నా సంస్థకు పరిష్కారం దొరికే ఒక తాంత్రిక సలహాను మీరు చెబితే మిమ్మల్ని దేవుడిగా భావించి అమలు చేస్తాను ఇది నా చివరి ప్రయత్నంగా భావించండి అని అడుగుతున్నారు గురువుగారు తప్పకుండా గురువుగారు తెలియజేస్తారు ముంతాజ్ బేగం గారు వినండి అమ్మా ముంతాజ్ బేగం గారు ముందుగా మీరు నివాసం ఉండే గృహం యొక్క సింహద్వారం పైన సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇది ముస్లిమ్స్ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి సంఖ్యలు అని చెప్పుకోవచ్చు అవి మీరు రాయించండి లేదా చెక్కించండి ప్రతి మంగళవారం ప్రతి శుక్రవారం ఐదు సార్లు నమాజ్ చేయండి మంగళవారం అయితే ఎరుపు వస్త్రం శుక్రవారం అయితే తెలుపు లేదా నీలి రంగు వస్త్రాన్ని ధరించండి అలాగే తొమ్మిది మంగళవారాలు ఇరవై శుక్రవారాలు చేయటం చాలా మంచిది ఈ తొమ్మిది మంగళవారాలు ఉత్తమడైన పూర్తి అయ్యాక ఉత్తమడైన బ్రాహ్మణుడికి ఎరుపు వస్త్రాన్ని పంచాకండ వాని దానం ఇవ్వండి ఇరవై శుక్రవారాలు పూర్తయిన తర్వాత ఇద్దరు ఫకీల్ ఇంటికి తీసుకొచ్చి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టి నీళ్ళ రంగు తలపాకాలను వారికి దానం ఇస్తే చాలా మంచిది ఫకీర్లు పెట్టే భోజనంలో జిలేబీ కూడా మీరు వాళ్ళకి తీపి పదార్థాన్ని తినిపిస్తే చాలా మంచిది దీంతోపాటు మీరు ముక్కోణాకారం త్రికోణాకారం ఉండే పగడని లాకెట్గా చేయించుకొని మెడలో ధరించండి మీ పెద్దవారు ఎవరైనా ఉంటే కనీసం ఐదు దర్గాలు వేరువేరుగా మీరు నిద్ర చేయటం చాలా మంచిది తర్వాత వాస్తవానికి ఇలా చేయటం వల్ల మీరు ఏడు లేదా తొమ్మిది లేదా ఇరవై వారాల లోపల మీకు సంబంధం కుదిరి శీఘ్రంగా వివాహం జరగడానికి అవకాశం ఉంది వజ్రాన్ని మాత్రం ధరించకండి మీరు పడుకునేది మాత్రం పడమర దీక్షణ దిశలో తల ఉండే విధంగా పెట్టి నిద్రపోతే చాలా మంచిది అయితే ఈ దీక్షలో ఉన్నప్పుడు అంటే మంగళవారం కానీ శుక్రవారం కానీ ఇతరుల ఇంట్లో భోజనం చేయకూడదు ముఖ్యంగా చనిపోయిన వారి ఇంటికి వెళ్ళి దినం కర్మ భోజనాలకి అసలు వెళ్ళకపోవటమే చాలా మంచిది ఈ విధంగా మీరు నమ్మకం గుర్తు చేయండి ఇది మనకు దేవుడు ఇచ్చిన వరాలు గాడ్ గిఫ్ట్స్ తప్పనిసరిగా మీరు ముంతాజ్ మేమ్ గారు ఆచరించండి మంచి సంబంధం కుదురుతుంది సుఖమైన జీవితాన్ని కూడా ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మీరు అనుభవించగలుగుతారు ఆల్ ది బెస్ట్ నా పేరు జ్యోతిర్మయ్ ఈ మధ్యకాలంలో మేము నూతనంగా ఇల్లు కట్టుకున్నాం మా గుమ్మానికి ఎదురుగా రోడ్డు అంతా పబ్లిక్ పార్క్ ఉంది ప్రవేశ ద్వారం మా ఇంటి ఎదురు నుంచే పార్కులోకి వెళతారు అందరి దృష్టి
ఈ ఇంట్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అందరికీ ఆవేశాలు ఎక్కువవుతున్నాయి ఆదాయానికి కానీ తిండికి కానీ లోటు లేదు కానీ మానసికంగా ప్రశాంతత ఉండటం లేదు ఒక వాస్తు సిద్ధాంతి గారు వచ్చి అమ్మ ఉద్యానవనం ఆట స్థలాలకు దగ్గర ఇల్లు ఉండకూడదని అందున ఒక పక్క మటన్ మరో పక్క హెయిర్ కటింగ్ సెలూన్ ఉండటం చాలా ప్రమాదమని వెంటనే మీరు ఇల్లు అమ్ముకొని మరో ఇల్లు కొనుక్కోవడం మంచిదంటున్నారు మా జీవితంలో చాలా కష్టంగా ఈ ఇల్లు కొనుక్కున్నాం అమ్ముకుండా ఉండి ఏదైనా తాంత్రిక సలహా మీరు చెబితే పాటించి అందులోనే నివాసం ఉంటాం జీవితాంతం మీకు రుణపడి ఉంటాం అని అడుగుతున్నారు గురువుగారు తప్పకుండా తెలియజేస్తారు వినండి జ్యోతిర్మయ్య గారు అమ్మ జ్యోతిర్మయ్య గారు సాంప్రదాయ వాస్తు ప్రకారం ఉద్యానవనం ఆట స్థలానికి ఎదురుగా ఇల్లు ఉండటం అంత మంచిది కాదు ఇది అన్ని వాస్తు శాస్త్ర పండితులు మనకి తెలియజేసిందే మటన్ షాపు చికెన్ షాపులు ఏవైతే ఉన్నాయో మీ బిల్డింగ్ కాక పక్క బిల్డింగ్లో ఉంటే అది మీకు సంబంధం ఉండదు దానివల్ల భయపడక్కర్లేదు అయినా ఏ రెండు షాపులకు కానీ లేకపోతే పార్క్ వచ్చే వాళ్ళ యొక్క దృష్టి అనేది మీ ఇంటి మీద ఉంటుంది కాబట్టి దృష్టి దోషం ఉన్నది దానివల్ల నెగిటివ్ ఎనర్జీ కూడా గృహంలో ప్రవేశించవచ్చు దానికోసం నర్గోష యంత్రాన్ని ఎప్పుడు కూడా మీరు సింహద్వారంపై తగిలించుకోవడం మంచిది లేదా మీకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి జీవవాస్తు పండితులను తీసుకోవచ్చు కానీ ఒకసారి యూనివర్సల్ స్కానర్స్ ద్వారా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎట్టించి వస్తుందో గుర్తించి మీకు వెను వెంటనే యాంటీ ఎనర్జెటిక్ రాడ్స్ని మీరు ఆ ప్రవేశ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ప్రవేశించే స్థానాల్లో మీరు ప్రతిష్టింప చేసుకుంటే ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ రాకుండా పాజిటివ్ ఎనర్జీ గృహంలో ప్రవేశిస్తుంది సింహద్వారం పైభాగంలో గోడకి ఆరు అంగుళాల పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి బందిష్ రాడ్ అని ఒకటి గోడలో సగ భాగం దాకా కొట్టండి సగ భాగం బయటకు ఉండే విధంగా పెట్టి బుధవారం రోజున బూడిద మొండకాయకి పసుపు కుంకుమ గంధాలతో అలంకరించి ఒక జనపనారు బుట్లో పెట్టి ఆ రాడ్కు తగిలిస్తే కూడా చాలా మంచిది మీ ఇంట్లో అందరూ కూడా ఒకసారి యూనివర్సల్ స్కానర్స్ ద్వారా మీ యొక్క ఆరాశక్తిని మీరు పరీక్ష చేసుకో పరీక్ష చేయించుకోండి ఒకవేళ ఆరాశక్తి తక్కువ ఉన్నదని అనిపిస్తే మీరు దానికి సంబంధిత రత్నాలు కూడా ఆ యూనివర్సల్ స్కానర్స్ దాన్ని చెప్పొచ్చు ఆ రత్నాలు ధరించండి దానివల్ల సంపూర్ణ సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని మీరు పొందగలుగుతారు ఈ యూనివర్సల్ స్కానర్స్ ద్వారా మీరు గుర్తించి రాడ్స్ వేయటం వల్ల కూడా మీకు నెగిటివ్ ఎనర్జీ పై పాజిటివ్ రావడం వల్ల లక్ష్మీదేవి కూడా మీ ఇంట్లో స్థిర అనవాసం ఉంటుంది అయితే మీ పూజా సమయంలో నిత్యం దైవ మందిరంలో మీరు ఆవాలనంతో దీపాలను చేస్తే కూడా లక్ష్మీదేవి స్థిర అనవాసం ఉండటమే కాకుండా ఆదాయం కూడా బాగా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు చేయటం వల్ల మీరు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఈ మటన్ లేదా మంగళ షాపుల కోసం కానీ లేదా మీ ఎదురుగా పార్క్ ఉన్నదని భయభ్రాంతులు కావలసక్కలేదు ఇల్లు నేపరిస్లో మీరు ఖాళీ చేయవలసిన అవసరం కూడా ఉండదు ఆల్ ది బెస్ట్ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి మనకు వరాలే కాబట్టి దాన్ని గాడ్ గిఫ్ట్ కింద మీరు దాన్ని భావించి మీరు దీన్ని ప్రయత్నం చేస్తే మీరు తప్పనిసరిగా అన్ని మంచి ఫలితే వస్తాయి జ్యోతిర్మయ్య గారు ఆల్ ది బెస్ట్ తాంత్రికంకి సంబంధించి గురువు గారిని అడిగి మరికొన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకునే ముందు దర్శనం నిదర్శనం కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం శతజ్యోతిష గ్రంథ రచయిత ఇండియన్ కీరో అవార్డు గ్రహీత రాజర్షి బ్రహ్మర్షి దైవజ్ఞ శ్రీ కె అచ్చిరెడ్డి గారి కల నుండి వెలువడిన మరో అణిముత్యం సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రో న్యూమరాలజీ సంఖ్య జ్యోతిష రహస్యాలు అద్భుత సంఖ్యల రహస్యాలను సామాన్యులకు కూడా అర్థమయ్యే రీతిలో మన పేరును అదృష్ట నామంగా ఎలా మార్చుకోవాలి అనేటువంటి అనేక పరిశోధనాత్మక విషయాలను జ్యోతిష శాస్త్రంతో అన్వయించి సంఖ్య శాస్త్రాన్ని రాసిన భారతదేశపు మొట్టమొదటి పుస్తకం సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రో న్యూమరాలజీ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం నా పేరు థామస్ ఆండ్రూస్ గత ఇరవై మూడేళ్ల నుండి నేను పాఠశాల నడుపుతున్నాను ఐదేళ్ల నుండి స్కూలులో విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గింది ఆదాయం తగ్గింది మంచి టీచర్స్ క్రమశిక్షణతో బోధన అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకేలాగా ఉండి యాభై మందితో మొదలుపెట్టిన మా స్కూలు దాదాపు ఐదు మందికి పెరిగింది ఇప్పుడు మరలా రెండు మందికి పడిపోయింది ఈ స్కూలు ఉంచమంటారా లేదా తీసివేయమంటారా విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుటకు ఆదాయం పెరిగేందుకు ఏదైనా మార్గం చూపిస్తారో గురూజీ అని అడుగుతున్నారు గురువుగారు తప్పకుండా గురువుగారు తెలియజేస్తారు థామస్ ఆండ్రూస్ గారు వినండి మీరు మీ స్కూళ్ళు దగ్గరలో ఉన్న వాస్తు పని తీసుకోవచ్చు ఒకసారి మీరు పరీక్ష చేయించుకోవటం బెటర్ వాస్తు సలహాలు కూడా పాటించండి ఎందుకోసం అంటే మీరు చిన్న స్కూల్గా ఉన్నప్పుడు ఒకటి రెండు గదులు నడిపి ఉండొచ్చు ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్స్ పెరిగారో మీరు కొన్ని గదులను ఎక్స్ట్రా కట్టడాలు కట్టడం అనేది జరిగి ఉండి ఉంటుంది అది కూడా మీరు తూర్పుత్రలో కానీ ఈశాన్యంలో కానీ ఆగ్నేయంలో కానీ వాయుంలో కానీ ఎక్కడో విధిక్కుల్లో కానీ దిక్కుల్లో కానీ మొత్తం మీద మీరు ఎక్స్ట్రా కట్టడాలు కట్టి ఉండి ఉంటారు దానివల్ల కూడా మీకు కొంత మార్పు అనేది స్టార్ట్ అయింది అది ఒకేసారి కనిపించదు అంచెలంచెలుగా తగ్గుతూ వస్తుంటుంది అదే జరిగింది కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ఆ వాస్తు మందిరం చెప్పిన సలహాలు పాటిస్తూ జియోవాస్తుని కూడా
మీ టీచర్స్ పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు బ్లాక్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో తూర్పు గోడకు కానీ ఉత్తర గోడకు కానీ ఉండే విధంగా చూసి టీచర్లు చెప్పే పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా తూర్పు ముఖం కానీ ఉత్తర ముఖంగా ఉండి పాఠాలను శ్రద్ధగా వింటుంటే వారు ఉత్తమైన మార్కులతో ఉత్తీర్ణులు అవ్వడమే కాకుండా విద్యార్థులు కూడా పెరుగుతారు మీ ఆదాయం కూడా అలాగే పెరగడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అంతేకాకుండా మీరు ఒక పని చేయాలి అరిగిన గుర్రపునాడ నల్ల గుర్రపునాడ మీరు సంపాదించుకోండి ఒక పడవ మేకు అలాగే రైలు పట్టాలు యొక్క మెటల్ కూడా కొంత తీసి మూడు కలిపి ఒక ఆరు అంగుళాల సైజులో ఒక మేకును తయారు చేయండి అటువంటి మేకును మీ స్కూల్ యొక్క మెయిన్ ద్వారానికి పైభాగంలో ఒక మేఘగా సగం గోడలోకి సగం బయటకు ఉండే విధంగా కొట్టి ఒక గుమ్మడికాయను కానీ లేదా మీ ఇష్టదైవ పట్టాన్ని కానీ తగిలించుకుంటే చాలా మంచి జరిగి నరగోష ఇటువంటివన్నీ పోతాయి ఆదాయం కూడా బాగా పెరగడానికి అవకాశాలు ఉంటుంది ఇదే కాకుండా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి స్కూల్లో ప్రతి సంవత్సరంకి ఒకసారి అన్న లోపల బయట కూడా చక్కగా తెల్లని రంగులు వేసుకోవటం మంచిది ప్రతి సాయంత్రం అంటే శనివారం రోజు సాయంత్రం వీలు పడకపోతే కనీసం శనివారం సాయంత్రం రోజునైనా కానీ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి చెత్త చెదరాన్ని శుభ్రంగా తీసి బయట పారేయటం చాలా మంచిది అంతేకాకుండా స్కూల్లో ఒక ఒకసారి విరిగిన కుర్చీలు విరిగిన బెంచీలు పలిగిన అద్దాలు స్టూడెంట్స్ పాడేసిన పెన్నలు పనికిరాని పెన్నలు లేదా పేపర్ ముక్కలు ఒకటేంటి గాజు ముక్కలు ఇలాంటి ఏదైనా విరిగి ఈ విరిగినటువంటి వస్తువులు ఏమైనా ఉంటే వాటిని అన్నీ ఇమీడియట్లీ తొలగించేసేయండి తొలగించేసి అప్పుడప్పుడు మీరు దైవారాధన అంటే మీరు బుధవారం కానీ శుక్రవారం కానీ లేకుంటే గురువారం రోజున కానీ ఎప్పుడైనా దైవారాధన చేస్తే చక్కగా ఆ ప్రసాదాలను పిల్లలకు కూడా మీరు పెట్టుతూ ఉంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది అనతి కాలంలోనే మీరు ఇప్పుడు ఐదు వందల మంది కాదు ఐదు వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఈ విధంగా చేస్తే మీరు చేరడానికి అవకాశం ఉంది ఈ స్కూల్ పక్కన మరో కాలేజీ కడతారంటే సందేహపడిన అవసరం లేదు ఈ తాంత్రిక చిట్టగాలు మీరు ఖచ్చితంగా మీరు పాటించండి వాస్తు సలహాను పాటించండి ఖచ్చితంగా మీకు స్కూల్ అభివృద్ధి చెందడం కాకుండా మీకు ఫీజులు కూడా సమయానుకూలంగా మీకు వసూలు అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు దేవుడిచ్చిన వరాలు గాడ్ గిఫ్ట్స్ తప్పనిసరి ఆచరించండి థామస్ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ అయ్యా నేను సయ్యద్ హాక్ నేను ట్రావెల్స్ నడుపుతుంటాను సొంతంగా కూడా నాకు నాలుగైదు వాహనాలు ఉన్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో ఆదాయం తగ్గింది డ్రైవర్ వలన ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది కారణం మంచి ఆదాయం సమయంలో సెలవులు పడుతున్నాడు కస్టమర్ నుంచి కూడా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు మేము పడాల్సి వస్తుంది ఇంతకు ముందు మూన్ ట్రావెల్స్ అరి పెట్టాం పేరులో ఏమైనా తేడా ఉందా లేదా నరగోష వలన వ్యాపారం దెబ్బతింటుందా అంతు పట్టడం లేదు ప్రతి నెల లక్ష ఇరవై వేల చేతి నుంచి పెట్టాల్సి వస్తుంది మార్గం చూపించండి పరిష్కారం చెప్పండి గురువు గారు అని అడుగుతున్నారండి తప్పకుండా చెప్తారండి వినండి హక్కు గారు మీ ట్రావెల్స్ యొక్క నోమ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో నియమరాజుగా చూస్తే నైన్ బై సిక్స్ అనే సంఖ్య బలం వస్తుంది ఈ వైబ్రేషన్ ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేకత ఉండటం వలన అంటే ఇది కుజు శుక్రల సంఖ్య ఈ సంఖ్య వలన గడిచే కొద్దీ మీకు కాలంలో అసంతృప్తి ఎక్కువ ఎదు ఎదురవుతుంటుంది అంతర్గత కలహాలు ఎక్కువ అవుతాయి ఒకరికొకరు శత్రువులుగా ఉండొచ్చు లేదా వాహనాలకు ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒక మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు అయ్యే అవకాశం కూడా కనపడుతున్నది అంతే అంతేకాకుండా ట్రావెలర్స్ కూడా అసంతృప్తి చెంది ఒకసారి వచ్చిన ట్రావెలర్ మరి ఇంకోసారి రాకపోవచ్చు దీన్ని మీరు ఉన్న ట్రావెలర్స్ని కొంచెం స్వల్ప మార్పు చేసుకుంటే చాలా మంచిది మూన్ ట్రావెలర్స్గా మార్చుకుంటే చాలా అద్భుతం అప్పుడు మీకు సిక్స్ సిక్స్ బై సెవెన్ అనే సంఖ్యా బలం వస్తుంది దీనివల్ల విపరీతమైన ప్రజాదారణే కాకుండా మీకు ఆటలు కూడా అదే విధంగా వస్తాయి మీ యొక్క ఈ ట్రావెలర్ ఏదైతే ఉందో మూడు పూలు ఆరు కాయలు సాగటానికి అవకాశం ఉంది అయితే ప్రతి బండి మీద కూడా ఒక నిండు పున్న చంద్రుడు బొమ్మ వేసి దాని కింద మూన్ ట్రావెలర్స్ అని రాసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మీకు అలాగే కలర్స్ వచ్చేటప్పటికి వాహనాల్లో అన్ని కలర్స్ కలిసి వస్తాయి కలిసి వస్తాయి బ్లాక్ కలర్ తప్ప మీరు ఒకవేళ నలుపురంగా ఖచ్చితంగా కావాలనుకున్నప్పుడు మీ అద్దం యొక్క బ్యాక్ సైడ్లో రాసే ఈ మూన్ ట్రావెలర్స్ అనే పేరు ఆ బ్లూ కలర్ స్టెగ్గరింగ్తో రాస్తే మీకు అటువంటి దోషం కూడా పోతుంది ప్రతి శుక్రవారం శనివారం వీలుంటే ఆ వాహనాలు కడిగి ఆ బండ్లకు నిమ్మకాయలు కట్టుకుంటూ ఉంటే కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నది అంతేకాకుండా మీరు మీ యొక్క ట్రావెలర్స్ ఆఫీసు పైభాగంలో మీకు రేగు చెక్క అని దొరుకుతుంది ఆ చెక్క తీసుకొచ్చే చెక్క పైన సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇది చాలామంది తెలుసు ముస్లిమ్స్ యొక్క పవిత్రమైన నెంబర్ అని అది చెక్కించి సంవత్సరం పైన తగిలించండి చాలా వరకు మీకు నరగోష చిత్ర బాధలు రుణ బాధలు కూడా దొరుకుతాయి ఆకర్షణ బాగా ఉంటుంది అయితే ఇంకొకటి మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఆఫీసులో కూర్చున్నప్పుడు మీ ఆఫీస్ రూమ్లో మీరు నైరుతు భాగంలో కూర్చోండి సాధారణంగా ఈ రోజున అందరూ కూడా ఎనప టేబుల్ వేసి కూర్చుంటున్నారు ఎనప టేబుల్ పడదు మీరు ఒడ్డుతో చేసిన టేబుల్ వేసుకొని మీరు
మీకు ఎప్పుడైనా కస్టమర్ వస్తే మీకు ఎడం వైపు భాగంలో కూర్చున్న విధంగా ప్రయత్నం చేయండి అయితే కొంతమంది వాహనాలకి ఒకవేళ నాలుగు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది సంఖ్యలు ప్రమాదకర సంఖ్యలు అని చెప్పాం కాబట్టి మీ ట్రావెలర్స్లో అటువంటి సంఖ్యలు ఏమైనా ఉంటే మీరు గవ్వలు జీడి గింజలు కట్టినటువంటి రాగి తీగతో బంధించి ప్రతి వాహనానికి బంపర్ ముందు భాగంలో కుడి ఎడం పక్కన రెండు పక్కల కూడా మీరు అటువంటి అన్ని కట్టుకుంటే మీకు ప్రమాదాలు కూడా జరగవు ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది ట్రావెలర్స్ బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది దిశ దిశల అంటే పలు చోట్ల పలు ప్రాంతాల్లో మీ యొక్క బ్రాంచ్లు కూడా ఓపెన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవి నిజంగా కూడా మనకి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వరాలని చెప్పాలి కాబట్టి గాడ్ గిఫ్ట్స్ మీరు తప్పనిసరిగా వీటిని మీరు ఆచరించండి పాటించండి అభివృద్ధి చెందండి ఆల్ ది బెస్ట్ సయ్యద్ హక్ గారు గురువుగారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి నా పేరు చంద్ర మైలేశ్వరరావు మాకు ఇరవై ఎకరాల రొయ్యల చెరువులు ఉన్నాయి ప్రారంభంలో భారీగానే సంపాదించిన తొంభై తొమ్మిది నుండి నష్టాలలో కూరుకుపోయాం మొదట పంతొమ్మిది చెరువులే ఉండేవి దాని తర్వాత మరో చెరువు తవ్వటంతో మా కష్టాలు వచ్చాయని భావిస్తున్నాను చెరువును పూర్తి చేయమంటారో లేదా ఉత్పత్తి పెరిగి ఆదాయం పెరిగే మార్గం చూపించగలుగుతారా చాలామంది సిద్ధాంతాలను సంప్రదించి వారిచ్చిన సలహాలు పాటించి మార్పు లేకపోవటంతో మిమ్మల్ని ఆశ్రయించాను అని అడుగుతున్నారు గురువు గారు చంద్రమౌళీశ్వరరావు గారు మీరు బాగా గమనించుకోవాలి ఏ వ్యక్తికైనా గ్రహస్థితిని మొట్టమొదట చూసుకోవాలి తర్వాత వాస్తు చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఏ దశ జరుగుతుందో చూసుకోవాలి గ్రహ జాతక చక్రంలో గ్రహస్థితిగతులు సరిగా లేకపోతే వాటిని ఏ విధంగా సవరణ చేసుకున్నా జ్యోతిష్లు చెప్తారు మీకు వాస్తులో పోని ఎక్కడన్నా లోపాలు ఉంటే వ్యవసాయ సంబంధిత వాస్తు ప్రకారంగా మీకు వాస్తు పంతుడు సలహాలు చెప్తారు అవి పాటించాలి అసలు దశే బాగోలేదు ఈ దశ నుంచి ఏ విధంగా బయటపడాలి అనేది కూడా మీకు అది జపమా తపమా హోమమా రత్నధారణ అనేది మీకు సిద్ధాంత గారు చెప్తారు అవి కూడా మీరు పాటించాలి అలాగే యాక్చువల్గా మీరు ఇప్పుడు ఇరవై చెరువులు ఉన్నాయన్నారు ఇరవై అనే నెంబర్ అంతగా కలిసి రాదు ఈ వ్యవసాయంలో ఎవరికైనా ఇరవై చెరువులు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే చాలా వరకు లేకపోతే ఇరవై ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు చాలా వరకు అమ్ముకున్న పరిస్థితి చూస్తే తప్ప దాన్ని కొని డెవలప్ చేసేది ఎక్కడ నేను చూడలేదు కాబట్టి ఆ ఇరవై చెరువుల్లో కొంత మార్పు మీరు చేయాలి ఏ విధంగా చేయాలంటే ఇరవై మూడు చెరువులు ఉండే విధంగా మీరు దాన్ని సరి చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చేసుకుండా ఏ చెరువులను కూడా ఆగ్నేయం కానీ నైరుతి కానీ వాయువు కానీ పెరగకుండా జాగ్రత్తగా వాస్తు సలహాలు పాటిస్తే చాలా మంచిది చెరువులో నీరు పట్టేటప్పుడు మీరు తూర్పు నుంచి కానీ ఉత్తర నుంచి కానీ లేదా ఈశాన్ నుంచి కానీ చెరువులో నీళ్లు వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి చెరువులో దిగిన ఒకవేళ చేపలు పట్టాలంటే కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ఈశాన్ నుంచి పట్టి నైరుత భాగాన్ని చేరుకొని నైరుత భాగం చెరువు గట్టు పైన ఉన్న తొట్టెల్లోకి ఇవి చేర్చాలి ఆ బుట్టలు తొట్టలు ఏదైనా కొంచెం అందులో చేర్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలి చేపలని అయితే దీనికంటే ముందు మీరు చేయవలసింది మొత్తం చెరువు ఒకే దగ్గరగా మీకు ఉంటే మాత్రం మీకు ఈ తూర్పు భాగంలో మొట్టమొదటి చెరువులో ఈశాన్య భాగంలో శిలాఫలకపై చెక్కిన మత్స్య యంత్రాన్ని అంటే రాతిపై చెక్కిన మత్స్య యంత్రాన్ని ఈశాన్యలో దించండి అలాగే నైరుతి భాగంలో ఉన్న చెరువులు నైరుతి భాగంలో చెరువు యొక్క నైరుతి భాగంలో ఆ నైరుతి చెరువులో నైరుతి భాగంలో శిలాఫలకం చెక్కిన కూర్మ యంత్రాన్ని దించండి దానికి పైన మొత్తం చెరువు యొక్క నైరుతి అంటే చెరువు గట్టుపైన నైరుతి భాగంలో ఒక పొడవైన కర్ర కట్టి దానికి ఎల్లో కలర్ క్లాత్ కానీ కాషాయవర్ణం క్లాత్ కానీ తీసుకొని దానిపైన హం హనుమతేనమ్మ కానీ లేదా ఓంకారం కానీ చక్కగా ఒక చిత్రాన్ని చెక్కించుకొని లేకపోతే లిఖించుకొని దాన్ని జెండాగా ఎగరవేయండి ఆ విధంగా ఎగరేయటం వల్ల మీకు ఆ చెరువులకు కానీ శత్రు బాధలు ఉండవు రోగ బాధలు ఉండవు మీకు రుణ బాధలు ఉండవు తర్వాత చేపలు బాగా వృద్ధి చెంది ఆ మార్కెట్కు వెళ్ళి మంచి ధరలు అమ్మటం అధిక లాభం రైతు పొందగలటం ముందు జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు అటు జ్యోతిష్యం ఇటు వాస్తు ఇటు తాంత్రిక సలహాలు మీరు తప్పనిసరి పాటించి మీరు చేస్తే ఇటువంటి తాంత్రికలు చేస్తే మాత్రం అధిక ఉత్పత్తిని పొందగలుగుతారు అయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఆ రాతి శిలాఫై చెక్కిన మత్స్య యంత్రాలు కానీ లేదా కూర్మ యంత్రాలు కానీ అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి తాంత్రికవేత్త లేదా మంత్రవేత్త దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు చేయించుకోవటం బెటరు అంతేకాని ఎక్కడో మార్కెట్లు ఈ మధ్యకాలంలో చేసి ఇస్తున్నారు అందరూ బీజాక్షర సహిత చేయకూడదు వితౌట్ బీజాక్షలతో ఉన్న యంత్రాలు రేఖా చిత్రం ఉన్న యంత్రాలు మాత్రమే వ్యవసాయ భూమికి పనికొస్తాయి ఎందుకంటే అవి ప్రతిష్ట యంత్రాలు కాబట్టి అటువంటి యంత్రాలు పూజ అవసరం లేదు దానిపైన పడవలు వెళ్ళినా లేదా మనుషులు తిరిగినా కూడా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఇవన్నీ మనకి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వరాలు కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా ఈ తాంత్రిక ప్రక్రియలను మీరు పాటించి గాడ్ గిఫ్ట్స్ కాబట్టి మనం వాటిని ఆచరించుకుని అధిక లాభాలు పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఆల్ ది బెస్ట్ చంద్రమౌళీశ్వర గారు థ్యాంక్ యూ నా పేరు రమేష్ భండారి నేనొక మందుల కంపెనీ నడుపుతున్నాను అది కొంచెం నష్టాల ఊబిలో ఉంది 
అంతకుముందు ఇదే ఉత్పత్తిని నేను వేరే కంపెనీలో జాబ్ వర్క్ చేయించి మార్కెట్ చేస్తూ విపరీతమైన లాభాలు గడించటం వలన సొంత బిల్డింగ్ ఏర్పాటు చేశాను దీనిలో వాస్తు పరంగా కట్టడం కానీ యంత్రాలు కూడా వాస్తు పండితులు చెప్పిన విధంగానే ఏర్పాటు చేశాం ఉత్పత్తిలో ఏ తేడా లేదు దాని లాబొరేటరీలో మా ఫార్ములా ప్రకారమే ఉత్పత్తి జరుగుతున్నట్లు రిపోర్ట్లు చెబుతున్నాయి కానీ మార్కెటింగ్లో తేడా వచ్చింది భారీ అప్పుల ద్వారా కార్మగారాన్ని కట్టాము ఇది నేను కట్టగలనా లేదా అనే భయాందోళనలు మొదలయ్యాయి దయ ఉంచి వ్యాపార అభివృద్ధికి మార్గం తెలియచేయండి తూచా తప్పకుండా నేను పాటించగలను అని అడుగుతున్నారు గురువు గారు తప్పకుండా తెలియజేస్తారు రమేష్ భాండారి గారు వినండి రమేష్ భండారి గారు ముందు మీరు మీ జాతకాన్ని పరిశీలించుకోవాల్సి ఉంటుంది వర్తమాన దశ ఏ విధంగా జరుగుతుందా అనేది మీరు అందులో యోగం అవయోగం పరిశీలన చేసుకోండి యోగం అంటే పర్లేదు కానీ అవయోగం అంటే ఆ అవయోగాన్ని యోగంగా ఎలా మార్చుకోవాలనేది మీకు అక్కడ సిద్ధాంతి గారే చెప్తారు అవి చెయ్యండి ఏ ఇండస్ట్రీకి అయినా విద్యుత్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆగ్నేయ దిశ నుంచి వెళ్ళటం చాలా మంచిది మంచినీళ్ళు అన్నీ కూడా ఈశాన్యం కావచ్చు తూర్పుతారా నుంచి ఇండస్ట్రీలోకి పంపిస్తే చాలా మంచిది అక్కడి నుంచి వెళ్ళే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అందులో ఇండస్ట్రీలు మీకు మిక్సర్లు కానీ రియాక్టర్లు కానీ పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి అలాంటి రియాక్టర్లు ప్రతి రూమ్లోనూ కూడా పడమర దక్షిణాల్లో ఉండే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవటం ముందు ముఖ్యమైనటువంటి భాగం అయితే యాక్చువల్గా మీ ఫార్మాస్టికల్లో తయారైన మందులు అన్నింటినీ కూడా మీరు లోడ్ చేసినప్పుడు నైరుతి భాగం నుంచి లోడ్ చేయండి వాహనాలన్నీ కూడా ఈశాన్యంగా ఉండే బయటకు వెళ్తే చాలా మంచిది అయితే ఇప్పుడున్న ఫార్మాస్టికల్ పేరు స్వల్ప మార్పులు చేసుకోవటం మంచిది మీకు ఐదు లేదా ఆరు సంఖ్యలు ఉండే విధంగా అంటే ఆ వైబ్రేషన్ ఉండే విధంగా మీరు ఇండస్ట్రీ పేరు మార్చుకుంటే అత్యంత అద్భుతంగా మీకు బాగుంటుంది ఒకవేళ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడైనా మీకు ఎటువంటి నెగిటివ్ వైబ్రేషన్ ఉన్నాయని తెలుసుకున్న మరుక్షణమే మీరు యాంటీ నెగిటివ్ జియో వాస్తు రాడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ప్రతిష్టతో ప్రయత్నం చేయండి లేదా మీకు బందిష్యం దొరుకుతుంది మినిమం ఎనిమిది అంగుళాలు ఉన్నటువంటి బందిష్షు దానిపైన మహోత్తరమైనటువంటి శక్తివంతమైన అరబీలో ఉన్న యంత్రాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ మీ ఇండస్ట్రీకి ఈశాన్య భాగంగా లేదా సింహద్వారం పైన మీరు గోడకు కొట్టి దాన్ని సగభాగం గోడలోను సగభాగం బయటకు ఉండేది కొట్టండి ఒక గుమ్మడికాయకి బాగా పసుపు కుంకుమ అలంకరణ చేసి వేలాడగట్టండి అలా వేలగొడతా నరగోష పోతాయి వాస్తు దోషాలు తొలగుతాయి తర్వాత మీ ఉత్పత్తి బాగా పెరుగుతుంది అందులో పనిచేసే కార్మికులకు ఎవరికి కూడా ఎలాంటి ప్రమాదాలు లేకుండా సురక్షితంగా ఉంటారు సమానుకూలంగా మీరు జీతాలు కూడా ఇవ్వగలుగుతారంటే సందేహం లేదు అయితే మీరు యజమాని లేదా ఆ కంపెనీ నడపడానికి వచ్చినటువంటి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని టేబుల్ పైన ఎప్పుడు కూడా రెండు కాళ్ళు పైకెత్తి సకిలిస్తున్నటువంటి తెల్ల గుర్రపు బొమ్మను పెట్టుకుంటే ఇంకా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి దేవుడు ఇచ్చిన వరాలు గాడ్ గిఫ్ట్స్ అంటాం కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా నేను ఇచ్చిన సలహాలన్నీ కూడా తూచా తప్పక పాటించి మీరు ఆ ఉత్పత్తిని పెంచుకోగలుగుతారు పాటిస్తే మీకు ఇంకే ఏమైనా సలహాలు కావాలనుకుంటే మీరు వ్యక్తిగతంగా మీరు నా దగ్గరికి వస్తే నేను మీకు యోగం ఉన్నదా అవయోగం ఉందా యోగం అవయోగాన్ని యోగం ఎలా చేసుకోవాలని చెప్పేసి మా తాంత్రిక చిట్కాల ద్వారా మీకు చెప్తాను అవి పాటించవచ్చు ఆల్ ది బెస్ట్ రమేష్ భండారి గారు గురువు గారిని మీరు వ్యక్తిగతంగా కలవలసిన చిరునామా రాజర్షి బ్రహ్మర్షి దైవజ్ఞ డాక్టర్ కె అచ్చిరెడ్డి గారు సాయి త్రిశక్తి నిలయం ఎంఐజి వన్ థర్టీ టూ బై వన్ ఆపోజిట్ ఎలక్ట్రికల్ సబ్ స్టేషన్ ఏపీహెచ్బి కాలనీ భవానీపురం విజయవాడ ట్వెల్వ్ ల్యాండ్ లైన్ జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ వన్ డబల్ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ సెల్ నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ ఫోర్ వన్ డబల్ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ గురువు గారు ఈరోజు మా స్టూడియోకి విచ్చేసి మరి మా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా వాళ్ళ తాంత్రికకి సంబంధించిన సలహాలను మీరు అందించినందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా మా తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు శతజ్యోతిష గ్రంథకర్త సంఖ్యా జ్యోతిష సాగరుడు అభినవ వరాహ మిహిరుడు ఇంజిన్ కీలు రాజర్షి బ్రహ్మర్షి దైవజ్ఞ డాక్టర్ శ్రీ కె అచ్చిరెడ్డి గారి కల నుండి వెలువడిన నూట యాభై మూడవ గ్రంథం వండర్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రో న్యూమరాలజీ సంఖ్యా శాస్త్ర ప్రకారం ముహూర్తాలు చేయు పద్ధతులు పవర్ ఆఫ్ బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ లెటర్స్ సామాన్యుని సైతం కోటీశ్వరుడిగా మారుస్తున్న పేరు స్త్రీ సంఖ్యా జ్యోతిషం జన్మ తేదీకి ఆయుషిని మారకాన్ని అదృష్టాన్ని కలిగించి అక్షరాలు సంఖ్యలు వంటి విషయాలను గురించి అద్భుతంగా వివరించే ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి పుస్తకం వండర్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రో న్యూమరాలజీ 